Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will talk about residential status of individuals problems. Already, basic conditions and additional conditions are how to learn 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 how to learn. Now, just a simple recap. Now, a person resident is not a person. There are two basic conditions. In these two basic conditions, one of them is satisfied. He is a resident. Any one is satisfied. He is a resident. Okay? In this video, we will recap fast. In the previous video, I will link in the description. If you want to see it, you will be able to see it. An individual in India during the relevant previous year, 182 days is there. Relevant previous year is in the financial year. That is why I will take the video in the 23-24 year. In the 23-24 year, I will take the video in the 22-23 year. That is the previous year. In that year, there are 182 days. And 365 days in the preceding relevant previous year. Now, what did I say in the previous year? 22-23 years ago. At the same time, in the 4 years, he will have 365 days. And in the previous year, he will have 60 days. Okay? In the two conditions, he will satisfy one of the resident. Now, if he is a resident, he will have another category. He will have an ordinary resident or not ordinary resident. He will have to say that. அதுக்கு additional conditions இன்னு ரெண்டு இருக்கு இப்போ அவரு resident அருந்துடாரு basic conditions anyone satisfy பணிடாருனா நீங்க அடுத்தது additional conditions பார்க்கனோம் additional conditionsல ரெண்டு conditions இருக்கு இது ரெண்டுமே அவரு satisfy பண்ணிருக்கனோம் basic conditionல anyone ரெண்டுத்தில் எதா ஒன்னு satisfy பண்ணா அவரு resident but additional conditionsல ரெண்டுமே satisfy பண்ணாதா அவரு ordinarily resident அப்படி இதிரலத்தில் இதா ஒன்ன satisfy பண்ணில் நாலும் not ordinarily resident தான் இப்பு இதில் என்ன conditions என் பாப்போம் last 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year relevant previous year நா 22-23 இன் சொன்ன முன்னாடி இருக்க வர்ஷம் previous year போ preceding நா previous yearக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு 10 வர்ஷம் Okay, apa anda 22, 23 itu muna di kor 10 tahun setelah, abar 2 tahun mada India ala rendur kono. Ini first additional condition. Second one ni nampak tinggal, abar preceding the relevant previous year, apa previous year itu muna di irka, 7 tahun setelah, 730 days ada rendur kono. Okay, in the terms lama orang kau mahu important previous year na previous year ka financial year, ada abar 22, 23. Preceding the relevant previous year நா, previous year கும் முன்னாடி இருக்க ஏடு வர்ஷும். இப்பு நம்ப sums போலா, இந்த sum ready bookல இருக்க exercise number first sum பாப்போம் இப்போ, Mr. Rajan left for Singapore on 15-3-2020 after staying in India for 15 years. 15 வர்ஷமா ராஜன் இந்தியாலதான் இருந்திருக்காரு. 15-3-2020 இந்தியா விட்டு சிங்கப்புருக்கு போயிருக்காரு. 2022. அவர் இந்தியாக்கு 31-8-2022க்கு வராரு திரும்ப. What will be his residential status for the assessment year 23-24? அவங்க வர்ஷின்ல assessment year 23-24 கேப்பாங்க. But, நம்ப எந்த வருஷத்து calculate பண்ணும் சொன்ன previous yearலதான் நம்ப பார்க்கணும் என்ன previous yearல அவர் என்னனலாம் பண்ணாரோ அதுக்கான taxலாந்தான் assessment yearல பே பண்ணுவாங்க so assessment year 23-24 கேட்டாங்க நான் நம்ப அப்படே previous yearல என்னனலாம் பண்ணிருக்கார் previous year ஒரு account நான் நம்ப எடுக்கணும் அப்போ previous year என்ன மோது 22-23 நான் சொன்ன financial year நான் என்னது அந்த year, அப்போ, previous year நான் 1st April 22 to 31st March 23. இதாம் அந்த financial year. Financial year அப்பமே Aprilல் start ஆகி March 31stல முடியோம். இது வர்ஷத்து கேத்தாம் மாறி நம்ப years மட்டும் change பணிக்கலாம். Solution பார்க்கலாம். Book mention பணிருக்கு, நான் எடுக்கிற sums and illustrations எல்லாமே T.S. Reddy and Y. Hari Prasad Reddy bookல் இருந்துதாம் வரும் இப்போ first exercise ஓட solution பார்க்கலாம் உளுக்கு இது நாம் 
நல்லா தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த பேசிக் சம் புரிஞ்சாலே நீங்கள் மீதி இருக்க சம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் போட்டுடலாம் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட் எழுத வேண்டியது என்னென்னா அசஸ்மெண்ட் இயர் என்னது அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் என்னது அப்படின்னு தெளிவாக எழுதிக்கணும் அசஸ்மெண்ட் இயர்னால் இப்போ இருக்க ஃபினான்ஷியல் இயர் அதாவது ட்வெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர்னால் ப்ரீவியஸாக இருக்க ஃபினான்ஷியல் இயர் ட்வெண்ட்டி இப்போ அவர் எந்த டேட்டு போனார் எந்த டேட்டு வந்தார் அதெல்லாம் எழுதிக்கலாம் எப்போ அவர் திரும்பி வராரு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் எயிட் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் அவர் திரும்ப வராரு இப்போ பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் பார்ப்போம் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இப்போ நான் ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போது ப்ரீவியஸ் இயரோட ஃபினான்ஷியல் இயர் தான் எடுக்கணும்னு சொன்னேன் ப்ரீவியஸ் இயரோட ஃபினான்ஷியல் எதில் ஆரம்பிக்கும் எதில் முடியும் அப்படின்னு எழுதிட்டோன்னா ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் ஃபினான்ஷியல் இயர் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த வருஷத்தில் நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் பேப்பர் அட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த அசஸ்மெண்ட் இயர் தெரிஞ்சுருக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர் தெரிஞ்சுருக்கணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் தான் நம்ம எல்லாமே கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இஸ் ரிட்டன் ஆன் இந்தியா ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் எயிட்னு சொல்லியிருக்காங்களா நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணுவோம் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் எயிட்டு தான் வராரு அப்போது செப்டம்பர் மாதம் ஒன்பதாவது மாதத்துலேருந்து கணக்கு எடுப்போம் அப்படின்னு பண்ணுவோம் ஆனால் அதான் பண்ணக்கூடாது அவர் இந்தியா விட்டு போகிறாரு அப்படின்னா அந்த டேட்டும் நம்ம மே எடுத்துக்கணும் அந்த ஒன் டேவும் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும் அவர் இந்தியாவுக்கு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வந்துட்டார்னா அந்த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் இருக்க அந்த ஒன் டேவும் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும் அன்றைக்கி தான் வராருன்னா வந்துட்டார்ல அந்த டேவும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எயித்து மந்த் வராரு அதாவது ஆகஸ்ட் மந்த் கடைசி நாள் வராரு அப்போ ஆகஸ்ட் மந்த்தில் ஒன் டே இருக்குது தேர் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான்வரி ஃபிப்ரவரி மார்ச் நீங்கள் ஏப்ரல்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் இங்கே இருக்க பார்த்திங்கனா ஏப்ரல் டு மார்ச் எழுதிக்கலாம் அதில் அவர் எட்டாம் மாதம் தான் வராரு அதுக்கு முன்னாடி இருக்க மாதம் எதுவுமே அவர் இங்கே இல்லை ஸோ ஆகஸ்ட்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் எழுதிப்பீங்க ஆகஸ்டில் ஒரே ஒரு நாள் தான் அவர் இருக்கார் ஒரே ஒரு நாள் தான் அன்றைக்கி தான் வராரு ஸோ ஒன் டே அப்புறம் நீங்கள் எப்பயும் போல் கையில் நம்ம முட்டியில் வச்சு எடுப்போம் பார்த்திங்களா எத்தனை டேஸ் மந்த்ஸில் அப்படின்ட்டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் அது மாதிரி நீங்கள் கற்றுக்கலாம் செப்டம்பர் தேர்ட்டி அக்டோபரில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் நவம்பரில் தேர்ட்டி டேஸ் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஜான்வரி தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் இப்போது இது எல்லா டேஸுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் டேஸ் வரும் ஆஸ் பர் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் படி ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒன் எயிட்டி டூ டூ டேஸ் இருந்தால் போதும் ஆனால் இவர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் டேஸ் கிட்டே இருக்கார் ஸோ அப்போ இவர் ரெசிடெண்ட் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் பிகாஸ் ஹீ ஸ்டேட் இன் இந்தியா மோர் தென் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இன் ப்ரீவியஸ் இயர் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் மேலே இருக்கணும் இவர் மேலே அதுக்கு மேலேயே இருக்கார் ஸோ ஹீ இஸ் அ ரெசிடெண்ட் ரெசிடெண்ட்னா நெக்ஸ்ட்டு டக்குன்னு எங்கே போகணும்னு சொன்னேன் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு போகணும் இப்போ நம்ம அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா இவர் முன்னாடி இருக்க ஃபர்ஸ்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா டூ அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரெசீடிங் த ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்னால் நம்ம முன்னாடி இருக்க வருஷன்னது டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு பத்து வருஷத்தில் அவர் ரெண்டு வருஷமாவது ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க ஏழு வருஷத்தில் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஆகுது இருக்கணும் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்டு கொடுக்குறேன் கொஷனில் ஹி லெஃப்ட் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொன்னாலே அவர் இப்போ தான் இந்தியா விட்டு போகிறாரு இந்த கொஷனில் அவங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க ராஜன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இந்தியாவில் தான் இருந்தார் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறாரு அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் டைம்னா அவர் இத்தனை வருஷம் அந்த பதினஞ்சு வருஷம் இங்கே தான் இருந்திருக்காரு ஸோ நம்மளோட அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா பத்து வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷமாவது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறது அடிஷ்னல் கண்டிஷன் இதில் அவர் பதினஞ்சு வருஷம் இந்தியாவில் தான் வந்திருக்காரு ஸோ அப்போ அவர் கண்டிப்பாக இதில் ரெண்டு வருஷம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவார் ஸோ சின்ஸ் ஹி ஸ்டேட்
ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் இந்தியா விட்டு போகிறாரு அப்படின்னா அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு பிறந்ததுலேருந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஹீ ரிட்டர்ன் டு இந்தியா அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் இந்தியாவுக்கு வராருனா இதுக்கு முன்னாடிலாம் அவர் இந்தியாவிலே கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு மீனிங் புரியணும் இது ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது ஒரு ஹிண்ட் இது தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் உங்களால் டக்குன்னு போட்டுற முடியும் ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்க்கலாம் செவன் இயர்ஸ்லேயும் அவர் இருந்திருப்பார் இப்போ போன வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருக்காருனா அப்போ அந்த ஏழு வருஷத்தில் அவர் இருந்திருப்பார்ல செவன் தேர்ட்டி டேஸ் ஸோ ஹீ ஸ்டேட் இட் ஃபார் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் டியூரிங் செவன் இயர்ஸ் ஹென்ஸ் ஈ இஸ் அ ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் இப்போது நீங்கள் இந்த பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் இவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாருனா மிஸ்டர் ராஜன் இஸ் அ ரெசிடென்ட் அப்படின்னு எழுதிட்டு டக்குன்னு அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸுக்கு போயிடுவீங்க அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸில் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க ஆர்டினர்லியா நாட் ஆர்டினர்லியான்னு கண்டுபிடிப்பீங்க கடைசியாக நீங்கள் எப்படி ஸ்டேட் பண்ணணும் ஹென்ஸ் மிஸ்டர் ராஜன் இஸ் அ ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸும் அப்புறம் ஏதாவது ஒன்று பேசிக் கண்டிஷனும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாரு இதில் இம்பார்ட்டண்ட் கீ நோட் இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நான் எங்கள் எழுதியிருக்கேன் இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் சம்ஸ்லாம் போடலாம் பேசிக் கண்டிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எனி ஒன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் போதும் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் ரெண்டுமே போர் ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் மஸ்ட் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு இன் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர்னால் என்னது ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ இந்த ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏப்ரலில் ஸ்டார்ட் ஆகி மார்ச்சில் முடியும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டூ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அவர் இருக்காருன்னு இப்போ செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் இந்த செகண்ட் சம் அண்ட் தேர்ட் சம் ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் செகண்ட் சம் நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் தேர்ட் சம் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நான் செகண்ட் சம் சொல்லி கொடுத்த அப்புறமா நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் இந்த வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் நான் தேர்ட் ஒன்னோட ஆன்சரும் போஸ்ட் பண்ணி அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் கொடுக்குறேன் உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்தால் வெல் அண்ட் குட் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படி ஆன்சர் தப்பாக இருந்தால் பரவாயில்ல நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை வச்சு புரிஞ்சுக்கோங்க செகண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் மிஸ்டர் பிரேம் லெஃப்ட் இந்தியா ஃபார் ஃபஸ்ட் டைம் ஆன் செவன்டீன் டுவெல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ரிட்டன் பேக் டு இந்தியா ஆன் ஃபிஃப்த் ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் இயர் ஏஒய்னா அசஸ்மெண்ட் இயர் பிஒய்னா ப்ரீவியஸ் இயர் இப்போ இந்த செகண்ட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்து செவன்டீன்த்து டிசம்பர் அவர் போகிறாரு ஸோ அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் எந்த டேட் அவங்க கிளம்புறாங்களோ அந்த டை அந்த செவன்டீனும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்த்து ஃபெப்ல வராரு அப்போ அந்த ஃபைவும் நம்ம அக்கௌண்டில் எடுத்துக்கணும் அஞ்சாம் தேதியிலேருந்து பிப்ரவரியில் எத்தனை நாள் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் பிரேம் லெஃப்ட் இந்தியா ஃபஸ்ட் டைம் ஆன் செவன்டீன் டுவெல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டிசம்பர் மாதத்தில் பதினேழாம் தேதி தான் இங்கேருந்து கிளம்புறாரு அப்போது அவர் எத்தனை நாள் இருந்திருப்பார் டிசம்பர் மாதத்தில் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் இந்தியாவில் தான் இருந்திருப்பார் அப்போ செவன்டீன் டேஸ் டிசம்பரில் இருந்திருப்பார் அதே மாதிரி ரிட்டன் டான் ஃபெப்ரவரி ஃபைவ் அஞ்சாம் தேதியே வந்துட்டார் அப்போது ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் எத்தனை நாள் அவர் இல்லை டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் மொத்தம் அப்படின்னா ஒரு நாலு நாள் தான் இல்லை அஞ்சாம் தேதியிலேருந்தே இருக்கார் 28 எயிட் டேஸ் ஃபெப்ரவரியில் இருக்குன்னா ஃபோர் டேஸ் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபோர் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது ஃபெப்ரவரி ஓகே எந்த சம் எடுத்தாலும் நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு அசஸ்மெண்ட் இயர் என்ன ப்ரீவியஸ் இயர் என்ன எந்த பீரியடுக்கு நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணுத்தையும் தெளிவாக கரெக்டாக எழுதி வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஏப்ரல் மாதத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுதா ஸோ ஏப்ரல்லேருந்து மார்ச் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு எத்தனை நாள் இருக்காரு அப்படின்றதும் எழுதலாம் இப்போது நம்மளுக்கு அவர் டிசம்பர் மாதம் தான் கிளம்புறாரு ஸோ ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் ஃபுல் டேஸ் அவர் இங்கே தான் இருப்பார் டிசம்பரில் பதினேழாம் தேதி கிளம
ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருந்தாலே அவங்க ரசிடன் தான் இவர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் இருக்கிறதுனால மிஸ்டர் பிரேம் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் இஸ் பேசிக் கண்டிஷன் ஓகே இன்னொன்று நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே வந்து போகிறனாலே அவங்க இத்தனை வருஷம் இங்கே தான் இருந்திருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போது அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு பத்து வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷமாக தான் இருக்கணும் அது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஏழு வருஷத்தில் செவன் தேர்ட்டி டேஸாக தான் இருக்கணும் இது ரெண்டுமே அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருப்பார் ஏன்னா அவர் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியா விட்டு போகிறார் ஹென்ஸ் ஹீ இஸ் அ ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் பிகாஸ் இ லெஃப்ட் இந்தியா ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ ஈ சாட்டிஸ்ஃபை போத் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் ரெண்டுமே அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுறாரு உங்களுக்கு இந்த டேஸ் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தெரியலனா நான் சைடில் ஒரு பிக்சர் போடுறேன் அது நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே அதான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதையே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேர்ட் சம் இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் சம்மோட கொஷின் காமிக்கிறேன் இந்த தேர்ட் சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம் கரெக்டாக போட்டுருந்தீங்கன்னா குட் தப்பாக போட்டிருந்தீங்கன்னா கற்றுக்கோங்க பரவாயில்ல தேர்ட் கொஷனில் இந்தியா விட்டு ஃபிஃப்டீன் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூக்கு போகிறாங்க எப்போ ரிட்டர்ன் ஆகிறாங்க ஃபெப்ரவரி மாதம் ரெண்டாம் தேதி வந்துடுறாங்க நம்மளோட அசஸ்மெண்ட் இயர் எழுதிக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர் எழுதிக்கணும் டியூரேஷன் ஆஃப் பீரியட் எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு ஏப்ரல் டு மார்ச் எழுதிட்டோம்னா இப்போ அவர் எப்போ இந்தியா விட்டு போகிறாரு டிசம்பர் மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி தான் இந்தியா விட்டு போகிறாரு அப்போ அவர் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் இந்தியாவில் தான் இருக்கார் அப்போ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் ஃபெப்ரவரி டூ வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிடுறாரு அப்போ ரெண்டாம் தேதி ரிட்டர்ன் ஆகிட்டாருனா ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் அவர் இங்கே இல்லை ஒன்றாம் தேதி மட்டும்தான் இல்லை அப்போது ட்வெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஒன் என்ன டுவெண்ட்டி செவன் மீதி இருக்க மந்த்ஸ் எல்லாமே இங்கே ஃபுல்லாக எழுதுருவீங்க ஏன்னா அவர் ஃபுல் மந்த் எல்லா மந்த்லேயுமே எல்லா நாளுமே இருக்கார் டிசம்பரில் பாதி ஃபெப்ரவரியில் பாதி ஜான்வரி இல்லவே இல்லை அவர் வெளியில் தான் இருக்கார் இப்போ இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டேஸ் வரும் அப்போது நம்மளோட பேசிக் கண்டிஷன் என்னது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அவர் மோர் இருக்கணும் அவர் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் மேலே இருக்கிறதுனால அவர் ரெசிடென்ட் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் சாட்டிஸ்ஃபைட் பேசிக் கண்டிஷன் ஸோ ஹீ இஸ் அ ரெசிடென்ட் இவர் இந்தியா விட்டு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் லெஃப்ட் ஆகிறதுனால இவர் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் ஹென்ஸ் ஹீ இஸ் ஹீ லெஃப்ட் இந்தியா ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஹீ இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் போத் த அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஹென்ஸ் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் இஸ் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட் இவ்வளோ தான் இந்த சம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அவங்க டவுட் கிளியர் பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்